ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് എല്ലാവരും ഉഷാറാക്കി ഇരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബയോളജിയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഇതാ ടൈമിംഗ് തന്നെ അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിക്കും കോൺസെപ്റ്റും നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് മാത്രം പോരാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന പാറ്റേൺ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ കുറേ പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ടോപ്പ് സ്കോർ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഒരു ചെറിയ ടൈമിൽ നമ്മൾ വിത്തിൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ചാനൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇനി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതുള്ളെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അസ്ത്ര ബാച്ചിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കോൺസെപ്റ്റും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിൽ ഇതുപോലത്തെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നമ്മുടെ അസ്ത്ര ബാച്ച് എന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഡ്യൂറിംഗ് സെല്ലുലാർ ഓക്സിലേഷൻ എം സി ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പബ്ലിക് എക്സാമിന് വളരെ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലാക്കാൻ പോകുന്നതും എം സി ക്യൂസ് ആണ് ഒരു മാർക്കേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് വെറുതെ നിസ്സാരമാക്കി കളയേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അതുകൊണ്ട് എം സി ക്യൂസ് നല്ല രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് സെല്ലുലാർ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എ ടി പി ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് അതർ പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇവന്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം എ ടി പി മോളിക്യൂൾ പെർ മോളിക്യൂൾ ഓൺ ഗ്ലൂക്കോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പ്രോസസ് സിന്തസിസ് ഓഫ് ഡാഷ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ആണ് സംഭവം പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ നോക്കുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും പക്ഷെ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അനീറോബിക് റെസ്പിറേഷനും എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷനും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അനേറോബിക് തന്നെ ഈസ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മസിൽ സെല്ലിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പല എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതിൽ ഏത് റെസ്പിറേഷൻ അനേറോബിക്കും എയ്റോബിക്കും ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് റെസ്പിറേഷനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി എ ടി ബി മോളിക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു പാസേജ് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ തല കറങ്ങും പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ സെൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യരിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷനിലാണ് കൂടുതൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ എ ടി ബി മോളിക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സിന്തസിസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ സെൽസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് വൺ ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ എ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീ ദ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഇസ് പമ്പ് ടു ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നാല് ചാമ്പേഴ്സും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ബ്ലഡ് പോകുന്നത് ഹാർട്ടിലേക്ക് കാർബോക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ആണ് വരുന്നത് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ലങ്സിൽ പോയി അത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയി പിന്നീട് ഹാർട്ടിലെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്ന് അയൂട്ട വഴിയാണ് നേരെ എല്ലാ ബോഡി പാർട്സിലേക്കും പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് റൈറ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ അപ്പൊ നമു
അടുത്തത് ഒരു ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന രീതിയിലും പറയാം അപ്പൊ നോക്ക ഇമേജ് ബിലോ ഷോസ് എ ബനാന പ്ലാൻ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രോയിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സക്കേഴ്സ് ദീ സക്കേഴ്സ് ആർ സ്മോൾ പ്ലാന്റ് സ്റ്റെം ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ മെയിൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് പ്ലാന്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആൻഡ് ദേ വിൽ ഗ്രോ ഇൻ ടു എ ന്യൂ പ്ലാൻ സബ്സിക്വൻലി നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വൈ ഹൗ ഡു ഓർഗാനിസം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിലെ അസെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനെ നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് സക്കേഴ്സ് ബനാന ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ ബനാന പ്ലാന്റ് സക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഗിവ് ദ നെയിം ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഇമേജ് എബോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്കത് നോട്ട് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫാമേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ഓൺ യൂസിംഗ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെൻഷൻ എബോ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുക രണ്ട് മാർക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഫാമേഴ്സിന് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പറയാം മോർ ക്രോപ്സ് ഇൻ സെയിം ടൈം ഇന്റർവെൽ genetically identical and flower fruit faster no need to depend on pollinators idu asexual mode of reproduction aayadukonde thanne avade pollinators inde aavashyam illa rendu namak endu cheyan pattum more crops ore interval thane kore crops gal undakkan pattum same genetic quality namak avade maintain cheyan pattum and ee parayna flowering fruit undavunde elupathil we can make it faster appo idokke ee oru method il vadi farmers ne kodukana advantages aanu rendu markin adu oru naal points ningal minimum idu pole thanne ezhudiyekanam ini third one nokkam above plant produce male flowers explain how this plant will be involved in the process of pollination എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പോളിനേഷനെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ദ പോളൻ ഫ്രം ആൻഡ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അനദർ ബനാന പ്ലാന്റ് യൂസിംഗ് ഏജൻസ് ലൈക്ക് വിൻഡ് വോട്ടർ ഓർ ഇൻസെക്ട്സ് എക്സെട്രാ ഇവർ മെയിൽ പ്ലാന്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈ മെയിൽ പ്ലാന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ക്രോസ് പോളിനേറ്റ് ദം ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ചെയ്യാണ് അതായത് വേറൊരു പ്ലാന്റിന്റെ എന്താ ഈ പ്ലാന്റ് പോളിൻഗ്രെയിൻസ് നമുക്ക് എവിടെ ചെയ്യാം വേറൊരു പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്ലവറിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി എന്ത് ചെയ്യാം പോളിനേഷൻ നടത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഈസ് ദ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഓഫ് ദിസ് ബനാന പ്ലാന്റ് നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഐഡന്റിക്കൽ ടു ഇറ്റ്സ് പാരന്റ് പ്ലാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഐഡന്റിക്കൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ദർ വുഡ് ബി മൈനർ ചേഞ്ചസ് ഓ സം വേരിയേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കോപ്പിംഗ് ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ അതായത് ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ അസെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിലും വെജിറ്റേറിയൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണെങ്കിലും സെയിം ജെനറ്റിക് പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവിടെയും എന്ത് സംഭവിക്കാം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ റീകോമ്പിനേഷൻസ് ഡി എൻ എ കോപ്പിങ്ങിൽ നടക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദി ആർ നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പാരന്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷനിൽ നമ്മൾ ട്രാപ്പിക്കൽ മൂവ്മെൻസും കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മോഹൻ ആൻഡ് റോഹിത് ഒബ്സോർവ് ദ ഷൂട്ട്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഗ്രോയിങ് ഇൻ ഷെയ്ഡ് ബെൻ ടുവേർഡ് ദ സൺലൈറ്റ് വേറസ് ലീവ്സ് ഓഫ് ടച്ച് മീ നോട്ട് പ്ലാൻ ഫോൾഡ് ആൻഡ് ഡ്രൂപ്പ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ടച്ചിങ് ദ വർ ക്യൂരിയസ് ടു നോ ഹൗ ദീസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻ പ്ലാൻ അപ്പം നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ മൂവ്മെൻസും നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻസും പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ എയും ബിയും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ചിലപ്പം കിട്ടാം സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹെൽപ്പ് ദം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റം എയ്ത് സപ്പാർട്ട് എ ഓ ബി എന്നാണ് എയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് കോസ് ദ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ഷൂട്ട് ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ എ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
ട്രോപ്പിസം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺലൈറ്റിന് നേരെ സ്റ്റെമ്മ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ സെ ഇറ്റ് ഇസ് ഷോയിങ് പോസിറ്റീവ് ഫുഡ് ടു ട്രോപ്പിസം എന്നും പറയാം ഇനി ബിയുടെ കേസിൽ ടച്ച്മീനോട്ട് പ്ലാന്റ് ആണ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് റെസ്പോണ്ട് ടു ദ സ്റ്റിമുലസ് ബൈ ഷോയിങ് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഒരു സ്റ്റിമുലസിനെതിരെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗ്രോത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഇത് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ആൻഡ് ദ പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കെമിക്കൽ മീൻസ് ടു കൺവേ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം സെൽ ടു സെൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് സെല്ലിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ആപ്പൺസ് എറ്റ് പോയിന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം പോയിന്റ് ഓഫ് ടച്ച് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റിമുലസിന് അനുസരിച്ച് ഈ മൂവ്മെന്റ് മാറാം ആൻഡ് പ്ലാൻ സെൽ ചേഞ്ച് ഷെയ്പ്പ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വോട്ടർ ഇൻ ദം റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ സ്വെല്ലിംഗ് ഓർ ഷ്രിങ്കിങ് ആൻഡ് ദ ഫോർ therefore in changing shape. അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്രൂപ്പ് ആവാണ് ടച്ചിന് അനുസരിച്ച് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ എവിടെ ചെയ്യുന്നു ഫ്ലാസിഡ് ആവുന്നതിൽ വാട്ടറിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ആ ഒരു മാറ്റം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സോ അതിന് ആ ഒരു റോളും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നോക്കിയത് So, C question will come, compare the movement of growth of pollen tube towards ovule with the movement shown in part A of the event above begin, above figure. That is, first we will say the topical movement, that is the one thing that is the pollen tube germination. We will say the positive chemotropism. The growth of pollen tube uh, towards the ovule is the example of chemotropism, whereas bending of shoot towards sunlight is an example for phototropism. We will say that it is the idea of the idea of the idea of the idea of the idea. A D question will come, compare the movement shown in figure B with the movement of body parts in the animals. Animals will be movement, plants will be nasty movement, how can we compare it? Although both plants and animals show electric chemical means to convey the information cell to cell, but unlike nerve cell in animal, there is no specialized tissue in plant for conduction of information. That is why we have to say that we have to say that അപ്പോൾ ആനിമൽസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആനിമൽസ് നമുക്ക് എന്താ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നെർവസ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നെർവ് സെൽസ് ആണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഈ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഹോർമോൺ കൺട്രോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ പ്ലാന്റ്സിൽ എന്താ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് നെർവസ് സിസ്റ്റമോ ടിഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണ് പോസിബിൾ പക്ഷേ സ്പെഷ്യലായി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഓക്കെ അപ്പം എം സി ക്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് മിസ് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് പാർട്ടിൽ നിന്ന് വേണം ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യും ആ വീഡിയോ ആയിട്ട് മ